আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিব আরিয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাসে আরো 32 জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত 3141 জন করোনায় আক্রান্ত হই মারা গেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য করায় রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা গ্রেফতার দেশে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণে আসছে না করোনা ভাইরাস গত 24 ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন 32 জন নতুন করে করোনা পজিটিভ হয়েছে 3141 জন অনলাইন ব্রিফিং এ এসব তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা থেকে বাঁচতে সবাইকে মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হয় মাহবুব কবির চাপলের রিপোর্টে করোনা থেকে কবে মুক্তি মিলবে আর কত মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর শিকার হবেন এমন জিজ্ঞাসা সবখানে কিন্তু উত্তর এখনো অজানা করোনায় প্রাণ হারাচ্ছেন মন্ত্রী এমপি সরকারি কর্মকর্তা পুলিশ ডাক্তার শিক্ষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন সব বয়সীরা এর মোকাবেলায় চেষ্টা করছে সরকার তবে তা কতটা কার্যকর হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে গত 8 মার্চ দেশে করোনা সনাক্তের পর 19 দিনে আক্রান্ত হন 44 জন প্রতিদিন গড়ে 2 জনের কিছু বেশি মারা যান 5 জন 26 মার্চ থেকে 30 মে পর্যন্ত 66 দিনের সাধারণ ছুটি বা লকডাউনের সময় করোনা সনাক্ত হয় 47109 জনের যা প্রতিদিন গড়ে 713 জনের আর মারা যান গড়ে প্রায় 9 জনের বেশি লকডাউন পরবর্তী গত 14 দিনে করোনা পজিটিভ হন 40411 জনের প্রতিদিন গড়ে প্রায় 2900 জন একই সময়ে প্রাণ হারিয়েছেন গড়ে 37 জনের বেশি অর্থাৎ মানুষের চলাচল যত বাড়ছে করোনার প্রকোপও তত বাড়ছে পরীক্ষা হয়েছে 14505 টি এবং এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 501465 গত 24 ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3141 জন শনাক্তের হার 21.65% 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 32 জন এ পর্যন্ত 1171 জন জীবন ও জীবিকার সমন্বয় করতে খুলে দেয়া হয়েছে সবকিছু এখন করোনা থেকে বাঁচতে নিজ উদ্যোগে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে গবেষণার খবর এসেছে যে মার্কস করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় এবং অনেক দেশ শতভাগ মানুষ মার্কস পরে করোনা সংক্রমণ কমিয়েছে কাজী সকলের প্রতি আবার অনুরোধ জানাচ্ছি যার যার অবস্থান থেকে শতভাগ মার্কস পরা নিশ্চিত করুন নিজের প্রতি দায়িত্বশীল হন পরিবারের সকল সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করুন করোনা সংক্রমণে ঝুঁকি মুক্ত থাকুন শিশু ও বৃদ্ধ যারা দীর্ঘদিন বাসায় থাকছেন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে আরো অন্তত 5 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়াও দেশের বেশি জেলাতেই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন মইনুল হাসান বরিশালে করোনা ভাইরাসে দুই জন ও উপসর্গ নিয়ে আরো তিন জন মারা গেছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 58 জন এই বিভাগে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জের মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা কমছেই না এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সর্বশেষ 24 ঘন্টায় মারা গেছে দুইজন নতুন করে 70 জন সহ আক্রান্তের সংখ্যা 4000 ছাড়িয়েছে মানিকগঞ্জে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে জেলায় করোনা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে আরো দুজনের সংক্রমণ বাড়তে থাকায় কয়েকটি এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করেছে প্রশাসন খুলনায় করোনা আক্রান্ত হয়ে এক নারী ও উপসর্গ নিয়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 45 জন সিলেটেও করোনা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে এক বৃদ্ধ সহ দুইজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা 37 আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 47 জন চট্টগ্রামেও প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা করোনায় জেলায় রোববার এক চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 269 জন শেরপুরে আওয়ামী লীগের এক নেতা সহ আর 8 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে 
एकशोटी जने दाड़ी से লক্ষ্মীপুরে চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে আটত্রিশ জন এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা চারশো ছাড়াল বগুড়ায় চিকিৎসক নার্স সাংবাদিক ও পুলিশ সহ নতুন করে অষ্টআশি জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার জন মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের রংপুরে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় দুই পুলিশ সদস্য সহ আরও তিরিশ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে সুনামগঞ্জে একদিনে সর্বোচ্চ বিরানব্বই জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে রাঙামাটিতে আরও ২২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে নওগাঁয় দুই পুলিশ সহ নতুন করে ১৩ জন আক্রান্ত হয়েছে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা বাদাসুর গোপালগঞ্জের কেকানিয়ার মাদ্রাসায় নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে দাফন সম্পন্ন হয়েছে তার মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ তার নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ এসেছে গত মধ্যরাতে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন তিনি তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ এবং জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের গভীর শোক জানিয়েছেন হাবিবুর রহমান ওবের রিপোর্ট দুদিন আগেও গণমাধ্যমে কথা বলেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ তখনও সুস্থ ছিলেন তিনি করোনা পরিস্থিতির মধ্যে এবারের হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন আপনারা যারা টাকা জমা দিয়েছেন তারা হজে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলুন যে কোনো মুহূর্তে পজিটিভ সিদ্ধান্ত আসতে পারে হঠাৎ করে চলে গেলেন না ফেরার দেশে কয়েকদিন ধরে তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন ছিল বার্ধক্যজনিত নানা রকম সমস্যা শনিবার রাত সাড়ে দশটায় রাজধানীর বেউলি রোডের বাসায় হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণ পরে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা প্রবীণে রাজনীতিবিদের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান তার রাজনৈতিক সহকর্মীরা তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকাহত সারা দেশবাসী শোকাহত আমরা তার বিধে আত্মর মাক ফেরাত কামনা করি উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের আট সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার কেকানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ স্কুল কলেজ মাদ্রাসার গণ্ডি পেরিয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন রাজনীতিতে সক্রিয় ছেষট্টি ছয় দফা এবং একাত্তরের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামেও সক্রিয় ভূমিকা ছিল তার সর্বশেষ টেকনোক্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে অনেকটা একক প্রচেষ্টায় তিনি গোপালগঞ্জ এবং বৃহত্তর ফরিদপুর এলাকায় আওয়ামী লীগের রাজনীতি টিকে রাখেন এবং নেতৃত্ব দেন এমনকি আশির দশকে ইরশাদ সরকারের মন্ত্রিত্বের প্রস্তাবও ফিরিয়ে দেন তিনি তার মৃত্যুতে শোক জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর একজন আদর্শ সৈনিক হারাল হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর বনানী কবরস্থানে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিমকে দাফন করা হয়েছে এর আগে বনানী কবরস্থান মসজিদে তার দ্বিতীয় দফার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তাকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় এ সময় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যু নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য করায় রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকাকে গ্রেফতার করা হয়েছে গত রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারে দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে বাংলা বিভাগের শিক্ষিকা সিরাজব মনিরাকে আইসিটি আইনে গ্রেফতার করা হয় এর আগে তার দেয়া ওই স্ট্যাটাস দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা পরে পোস্টে ডিলিট করে ক্ষমা চেয়ে ফেসবুকে দুটি স্ট্যাটাসও দেন সিরাজব মনিরা এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে তিন দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রস্তাবিত বাজেটে মোবাইল ফোনে কথা বলার ব্যয় বাড়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন গ্রাহকরা তারা বলছেন করোনা মহামারীর এই সময় ফোন বিল বাড়ানো ঠিক হয়নি গ্রাহক স্বার্থ বিবেচনায় পাঁচ ভাগ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন কর এক টাকার পাঁচ পয়সা বাড়ানো হয়েছে জানিয়ে এনআরবি চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ মনিম বলেন এটি জনজীবনে কোনো প্রভাব ফেলবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারফুল আলম 
কথাবার্তা বললেও এখন বেশি যাচ্ছে না আমাদের জনসাধারণের জন্য একটু বেশি হচ্ছে বিলটা বাড়ানোর জন্য আমাদের যত ক্ষতি হইছে কারণ আমাদের তো কথা বলাই লাগবে ইনকাম থাকুক আর না থাকুক 2020 21 অর্থ বছরের বাজেটে মোবাইল ফোনে কথা বলায় কর বৃদ্ধিতে হতাশ গ্রাহকরা তারা বলেন করোনা মহামারীর সময়ে মোবাইলে কথা বলার পরিমাণ বেড়েছে স্বাভাবিকভাবেই আগের চেয়ে বর্তমানে এর ব্যয়ও বেশি এমন পরিস্থিতিতে মোবাইল ফোনে কথা বলায় পাঁচ ভাগ বাড়তি সম্পূরক শুল্ক তাদের উপর বাতি চাপ তৈরি করবে এমন অভিযোগ কারো কারো অসুস্থ বেশি খোঁজ খবর নিতে হয় দেখা যায় যে টাকাটা বললেই টাকাটা চলে যাচ্ছে কলেট বাড়াইছে আমাদের জন্য খুবই অসুবিধা এমনি তো আমরা করোনায় অস্বস্তি ইনকাম না ইনকাম সবই বন্ধ प्रस्तावित बजेट मोबाइल फोन सेवाय सम्पूरक शुल्क दस थे पंद्रह भाग নতুন করে পাঁচ ভাগ কর বসায় অর্থাৎ এক টাকায় পাঁচ পয়সা বৃদ্ধিতে তার সমস্যা হবে না বলে জানান এনবিআর চেয়ারম্যান মাত্র পাঁচ পয়সা বৃদ্ধি পাবে এই পাঁচ পয়সা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যে মোবাইল কল রেট অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং এর জন্য সাধারণ লোকের কথা বলার ব্যয় বেড়ে যাবে এবং কথা বলতে বা মোবাইলের খরচ বেড়ে যাবে তাদের এরকম আমরা মনে করি না সাধারণ লোকের সেই সক্ষমতা আছে যে এই পাঁচ পার্সেন্ট ব্যয় বৃদ্ধি निश्चित करते कठोर पदक्षेप हाईवे पुलिस अतरिक्त महापरिदर्शक मल्लिक फखरुल इसलम सकाले नारायणगंजे सोनारगए काचपुर हाईवे थाना परिदर्शन एस एक गणपरिवहने चालक और जत्री स्वास्थ्य विधि निश्चित कर पशाशी निजे स्वास्थ्य सुरक्षार बेपारे देश के सकल हाईवे थाना पुलिस के कठोर दिक निर्देशना देसम ढाका चट्टग्राम महासड़क विभिन्न पॉइंट घुरे देखें और करणाकालीन दायित्व पालनरत हाईवे पुलिस कर्मकर्ता और सदस्य शारिक अवस्थार खोज नीन ऊनाशी दिन पर पंचगड़े बांगला बांधा स्थल बंद शुरू होदानी रप्तानी कार्यक्रम भूटान के पाथर आमदान मध्य दिए यह कार्यक्रम शुरू है तेतुलिया उजिला निर्वाह कर्मकर्ता सोहाग चंद्र सहादानी रप्तानिकारक एसोसिएशन सभापति मेहिदी हासान खान बाबला ए समय उपस्थित छे बंदर दिए प्रतिदिन चार पांच ट्रक आसा जावा कर ले करना परिस बर्तमान एकश ट्रक जतायात कर पिरोजपुर नेसाराबाद उजार बागान माल्ट छड़ार अभिजोगे तीन शिशु के गाचर सदे बेधे निर्तन अभिजोगे बागान मालिक और तरह ऐले के ग्रेफ्तार कर पुलिस निर्तन शिकार एक शिश्र बाबा शनिवार रात नेसाराबाद थाना मामला करार पर पुलिस तेज़ ग्रेफ्तार कर नेसाराबाद थान भारप्रप्त कर्मकर्ता जानजार बलदिया इूनियन चामी ग्रामे तीन शिशु स्थानीय आब्दुल जब्बार मियाार बागान कैकटी माल्ट छड़ा शिशु एक गाचर सदे दड़ी दिए बेधे शारिक निर्तन है शिशु निर्तने एक छवि फेसबुके छड़े पड़ार पर विषय पुलिस प्रशासन नजरे पड़े प्रस्तावित दुहजार बीस एकुश अर्थ बचर बजेटे बड़ी शिल्पर ऊपर बैषम्यमूलक टैक्स बृद्धिर प्रतिबदे और बड़ ऊपर टैक्स कमान सह छय दफा दाबी देश के विभिन्न जिले मानवबंधन कर्मसूची पालित हो प्रस्तावित बजेटे प्रति पैकेट सीगारेटे चे बड़ पैकेटे दुई टा बी टैक्स बृद्धि प्रतिबदे ब्राह्मणबाड़िया जिला बड़ी श्रमिक फेडारेशन मानवबंधन कर्मसूची पालन कर दोपुर ब्राह्मणबाड़िया जिला प्रेस क्लाबर सामने मानवबंधने वक्तारा बनें एटी बड़ी शिल्पर ऊपर चरक बैषम्यमूलक आचरण प्रस्तावित बजेटे बड़ी शिल्पर ऊपर टैक्स कमान दाबी से जमालपुर मानवबंधन कर्मसूची पालित हो सकाले शहर दयामयी चतरे बांगलेश बड़ी श्रमिक फेडारेशन जमालपुर जिला शाखा मानवबंधन कर मानवबंधने वक्तारा रखें बांगलेश बड़ी श्रमिक फेडारेशन जमालपुर जिला शाखार सभापति लुत्फर रहमान और साधारण सम्पादक सबिता देवी नाभारण सत्खीरा मोड़े बांगलेश बड़ी श्रमिक और कर्मचारी ओक्य परिषद आयोजन अनुष्ठित है मानवबंधन ये अन्य मध्य उपस्थित छेन बांगलेश बड़ी श्रमिक फेडारेशन दक्षिणांचल के आहवानक फजल रहमान मानवबंधने आकेश बड़ी फैक्टर नाभारण झिकर गाचा और आकेश बड़ी फैक्टर काशियाडांगार सकल श्रमिकरा अंश ग्रहण करें चलती बजेटे बड़ी ऊपर बैषम्यमूलक टैक्स बृद्धि प्रतिबदे सावर आशुलिया मानवबंधन कर शिल्पर सड़ित श्रमिक और कर्मचारी दोपुरे नबीनगर चंद्रमह 
মহাসড়ক সংলগ্ন আশুলিয়া প্রেস ক্লাবের চত্বরে সামাজিক দূরত্ব মেনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় বাগেরহাটে ছয় দফা দাবিতে জেলা বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সদস্যরা মানববন্ধন করেছে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি বিড়ির উপর কর কমানো নকল বিড়ির ব্যবসা বন্ধ সহ সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানান তারা গাজীপুরে বিড়ির উপর ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ সহ ছয় দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন শহরে বিলাসপুর এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী এই মানববন্ধনে শতাধিক শ্রমিক যোগ দেন মাগুরছড়ার গ্যাস কোপে বিস্ফোরণে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবিতে মৌলভী বাজারে মানববন্ধন করেছে তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা কমিটি দুপুরে শহরের চৌমোহনায় সংগঠনটি এই কর্মসূচি পালন করে বক্তারা বলেন বিস্ফোরণে তেইশ বছর পার হলেও চুক্তি মোতাবেক মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টালের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করেনি সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে নড়াইলে গর্ভবতী মায়েদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে নড়াইল সদরে গোবরা মিত্র কলেজে যশোর সেনাবাহিনীর উদ্যোগে দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন যশোর সেনানিবাসের পঞ্চান্ন পদাতিক ডিভিশনের পঞ্চান্ন আর্টিলারি ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আই কে এম মোস্তা হেসনুল বাকি তাকে আমরা এখানে স্যাম্পল কালেকশন করব এবং পরবর্তীতে তার ফলাফলটা আমরা তাকে মোবাইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেব সকাল থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের সত্তর জনের বেশি রোগী এর মধ্যেই আসছেন তার মধ্যে একজনকে আমরা পেয়েছি যার জ্বর ছিল এবং একশো রোগীর বেশি তাকে আমরা আলাদাভাবে সেবা প্রদান করছি এছাড়া আমরা বিনামূল্যে এখানে আমরা ওষুধ দিচ্ছি ঢাকা জেলা পরিষদের উদ্যোগে জেলার দোহারে দুস্থ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদের মাঝে শতাধিক সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয় দোহারে নারী শাহ কবি নজরুল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে একশো দুস্থ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদের মাঝে এই সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার আফরোজা আক্তার রিবার সভাপতিত্বে এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ